Yesu anawapenda. Wengine wanauliza Yesu ananipenda kama nani? Wengine wanasema huyu Yesu kwa nini? Ako na nini na mimi? Lakini wacha nikuambie Yesu Kristo ni Mungu na watu watu wengi ukimwambia Yesu ni Mungu anakataa. Anasema Yesu ni Mungu kivipi? Yesu ni Mungu tutajuaje? Hebu tuonyeshe evidence. Wengine wanasema ati Yesu ana ali alikuja tu hapa kama mtume tu na story kaisha hivyo lakini acha nikuambie Yesu Kristo ni Mungu na alikuja hapa kwa sababu alitupenda sana na akaona hao watu nikiwaacha hivyo watakufa na waangamie kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti na kila mtu ashatenda dhambi watu wote wametenda dhambi hakuna mtu anaweza sema ati ni mzuri hata we uko hapo uweze sema we ni mzuri hawezi sema ati mimi sijafanya chochote Umetenda dhambi nyingi sana hata kudanganya ni dhambi. Na Mungu anasema ukikosea uki tu dhambi moja tu, kitu kimoja tu unaelekea jehanamu. Kwa Biblia, the first five books of the Bible kuna sheria 613 za Mungu ambazo wamepatiana. 613. Akasema lazima ufulfill hizi zote. Ukidanganya, ukisizi, ukiiba, ukiua, ukifanya Wacha nikuulize ni, ni nani anaweza simama akasema mimi sijawahi fanya dhambi? Hakuna. Na je, tutaenda vipi hiyo mbinguni kama sisi wote tumekosea? Ndipo Yesu alisema, wacha nije hapa duniani nikuje niishi maisha yao. Niwaonyeshe jinsi kuishi bila dhambi kuna kaa. Alafu ile ataniamini, nimpatie maisha yangu, alafu yeye achukue maisha yangu. E, e, mimi nichukue maisha yake nikufe nao msalabani, alafu yeye anipe maisha yake. Alafu mimi ni mpe yangu. Yaani Yesu Kristo wewe ndio ulifaa kuwa kwa huo msalaba ukisulubiwa kwa sababu ya dhambi zako. Lakini Yesu akasema, "Ah ah, wewe shuka Joseph, shuka chini. Wacha mimi nikufe kwa dhambi zako ili wewe ukiniamini tu utaenda mbinguni bila wasiwasi." Lakini watu wengi wataki kukubali kuwa Yesu alikufa kwa dhambi zao. Kwa sababu hata wengine wengi sana wakubali kama Yesu ni Mungu. Wengine wanasema Yesu ni mtume. Yesu alikuja tu ni kama wale wengine watume wengine lakini wacha nikwambie kitu kimoja watume wote ambao tunawaona duniani wote walikufa na wakazikwa na kaburi zao zinaonekana hakuna mtume hata mmoja ambaye tuwezi ona kaburi lake ukienda kwa mtume huyu na huyu utaona mifupa yake alizikwa hapa lakini Yesu Kristo ndio mtume peke yake ambaye alikufa na akafufuka akaenda mbinguni na akasema ya kwamba ukiniamini mimi nda kupatia uzima wa milele. Lakini shetani amefunga macho ya watu ili wasione ukweli. Amefunga macho ya watu ili wasiweze kukubali ukweli. Na ukweli ni kuwa tuko siku za mwisho. Tuko siku za mwisho dunia inaisha iko mbali sana. Ukiangalia vitu ambavyo vinafanyika duniani unajiambia kweli dunia imeisha. Ukiangalia vile watu wanaoana bila tampango Unajua kweli Yesu ako karibu kuja. Na Biblia inasema it is appointed for man to die once and after that judgment. Yaani utakufa mara moja tu na baada ya hapo hukumu. Je, ukisimama mbele ya Mungu utamwambia nini? Utamwambia nili niliunda pesa nikanunua shamba ama utasimama uambie Mungu ah Mungu unajua nilikuwa naenda kanisani at least kila Sunday once per month ama Mungu unajua wewe nikubali tu juu sikuwa mtu mbaya sana kama wale wacha nikuambie ndugu yangu dada yangu ukienda jehanamu hakuna kutoka watu wa Catholic wanasema eti jehanamu ukiingia utaingia purgatory uombewe kidogo alafu utoke uongo ukiingia pale utoki ukiingia pale utoki kabisa uongo huo na hata nikuambie saa hizi unanisikia hapa kwa sababu uko uhai Wengine wengi sana wamekufa jana juzi na saizi mali wako wanaomba lakini maombi yao yasikiki kwa sababu Mungu Baba alishatupatia muda wa kuokolewa na nyinyi mkanyamaza tu ukahubiriwa lakini ukaikaza roho yako Biblia inatuambia kama unaisikia sauti ya Mungu usikaze roho yako leo ndo wakati wa kuokolewa leo ndo siku ya kuokolewa Biblia inatuambia kuwa Mungu aliupenda ulimwengu. Akamtoa mwanae wa kipekee ili mtu yote ambaye anamwamini asife wala bali awe na uzima wa milele. Mtu yote amwamini ye. 
Yaani kuamini si kufanya chochote. Biblia inatuambia kuna kitu ambacho tunaweza fanya tupate uzima wa milele. Wengine wanasema, "Oh, mimi naenda kanisa. Kwa hivyo najua ndaokolewa, ndaenda mbinguni. Kwenda kwako kanisani akukusaidii." Ni kweli kwenda kanisa ni vizuri. Ni kweli hizo vitu ni vizuri. Lakini utapata uzima wa milele kupitia vitu ambavyo unafanya, uongo upati. Biblia inatuambia Ephesians 2:8-9. For by grace are you saved through faith. It is a gift of God. It is not of works lest anyone should boast. Kuna watu wanajigamba wanasema mimi nimefanya hivi na hivi nitaenda mbinguni. Lakini Yesu Kristo alisema amini tu. Amini kuwa nilikufa kwa dhambi zako. Lakini nikuulize swali moja, utaamini vipi kama wewe mwenyewe hujasikia? Ukijaribu kuelezea mtu kuwa Yesu Kristo ni Mungu, Yesu alikufa kwa dhambi zako, watu wanakuambia wewe conspiracy nyamaza. Wacha nikuambie siku moja Itafika wakati utataka sana kuyasikia yale maneno lakini we mwenyewe sasa hizo zitaka kusikia uko busy unakimbia niko na kazi niko na ile niko na ile upati hata dakika tano za kusoma biblia upati hata dakika tano za kusikia mambo ya Mungu siku ipo itafika utasimama uso kwa uso na Mungu atakuuliza wewe ulifanya nini ile wakati ambao nilikuwa nakuambia uokolewe Utaanza kumwambia Mungu lakini Mungu nilikuwa mzuri kidogo sikufanya mabaya sikuua watu. Unaona watu waliua wengine mimi sikuua. Biblia inasema hata ukifanya dhambi moja tu. Hiyo moja peke yake iko radhi kukupeleka jehanamu. Lakini wewe kitu anahitaji ufanye ni kumwamini tu. Kuokolewa ni very simple. Kuokolewa ni rahisi sana. Lakini watu wana complicate ukombozi wanakuambia ni mambo mengi siju kutoa sadaka siju kwenda kanisa siju kuombewa siju kufanya ni kuokolewa so hizo vitu zote kuokolewa ni very simple kuokolewa ni imani kusikia kukubali na ku, 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 kuamini kutoka kwa moyo wako wacha nikwatie procedure ya kuokolewa kitu cha kwanza ni wewe inabidi wewe Ukubali kuwa wewe ni mwene, mwenye dhambi. Ukubali wewe ni mwenye dhambi. Kwa sababu bila kukubali wewe ni mwenye dhambi, je utaokolewa vipi? Lazima ukubali mimi ni mwenye dhambi. Jambo la pili baada ya kukubali wewe ni mwenye dhambi, lazima utafute nani anaokoa kwa sababu the wages of sin is death. Na kama you are a sinner then unaelekea death, sawa? But the gift of God is Eternal life through Jesus Christ our Lord. So the next thing ni uku, utafute nani anapeana uhai. Kama naelekea kufa nani anapeana uhai jambo la pili. Usikie kuwa ni Yesu Kristo. Jambo la tatu ni waelewe hii habari njema ambayo Yesu alituletea inahusu nini? Biblia inatuambia habari njema kwenye kitabu cha 1 Corinthians 15:1 through 4. Biblia inasema moreover brethren I declare unto you the gospel the gospel habari njema which i preached unto you which you received and wherein you stand and by which also you are saved if you keep in memory what i preached unto you unless you believed in vain for i delivered unto you first that which i also received how that christ died for our sins and he was buried and he rose again the third day according to the scriptures habari njema ni how that Christ died for our sins jinsi Yesu alikufa kwa dhambi zetu ukishasikia hii habari njema lazima uielewe ujiulize jinsi gani Yesu alikufa kwa dhambi zetu alikufa kwa jinsi gani biblia inatuambia Yesu alikufa kwa kumwaga damu yake alimwaga kila tone la damu yake na unajiuliza swali moja kama alimwaga damu yake alimwaga hiyo damu kwa sababu gani kwa sababu Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Hebrews 9:22 Without shedding of blood there is no forgiveness of sins. Bila kumwagika kwa damu hakuna kusamehewa dhambi. Je wewe uko pale unajua vizuri Yesu alimwaga damu yake na wewe utaki kuamini. Unasema ah Yesu nakuwa unamwaga damu yako kivipi? Wewe ulipigwa kwa uliwa kwa sababu uliingilia mambo ya watu. Acha nikwambie siku moja utakumbuka si kweli. Yesu alimwaga damu yake kwa sababu bila kumwagika kwa damu hakuna msamaha wa dhambi. Na jambo la tatu baada ya kuelewa hapo unajiuliza, hii damu Yesu alimwaga 
Fani, damu iko na nini? Ni nini ya muhimu sana iko kwenye damu? Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Levitica 17:11, The life of the flesh is in the blood. And I've given you the blood upon the altar to make an atonement for your souls. For it is the blood that atones for the soul. Yaani maisha ya mwanadamu, uhai wa mwanadamu uko kwenye damu. Na Yesu alimwaga hiyo damu yake, akatoa maisha yake, uhai wake, akaumwaga nje. Yaani ni kama alikufanya blood transfusion akakuweka damu yake safi na ukampatia damu yako chafu akakufa nao kwa msalaba akakwambia shuka wacha niingie pale mimi nikufe kwa dhambi zako na wewe uende scot free sasa ukishaelewa hayo maneno ni kumwelezea tu jinsi umeelewa because bible inasema out of the abundance of the heart the mouth speaks Yaani mambo ya kijao kwenye moyo wako ndo mdomo wako unaongea. Watu wanafikiria kuomba toba ndo kwenda mbinguni. Hata uta confess nini na we mwenyewe hujajua, haujasikia, haujaelewa. Biblia inasema Biblia inasema kuwa how will they hear without a preacher? How will you call upon the name of the Lord on whom you have not heard? Lazima we mwenyewe usikie kweli huo Mungu alifanya hivyo alifanya hivyo alifanya hivi na nimekubali kulingana na kule kusikia Biblia inasema imani inakuja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu faith comes by hearing and hearing the word of God lakini watu wengi wako busy sana na maisha yao wengine wanakimbizana na hii wanakimbizana na ile niko na deadline pale unajua shetani ni mzuri sana wa kuweka watu busy unakuwa busy doing nothing No wonder Bible inasema redeem the days redeem your time because the days are evil. Shetani anataka kukibizi wewe soma Bible. Akukibizi saa zote ni sherehe. Anakukibizi saa zote ni kukimbia kuenda tu. Niko na shughuli niko na shughuli niko na shughuli. Wacha nikwambie wakati wa Nuhu ilikuwa hivyo hivyo. Nuhu wakati wake kabla mvua watu walikuwa tu busy 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 wanakimbia kila mtu Noah alikuwa na itana Biblia inasema Noah alikuwa a preacher of righteousness Noah alikuwa na itana anawaambia hey, ingieni merikebu iko ready tuingie watu wanaambia Noah awe Noah tulia we Noah tupatie proof tupatie proof hiyo rain inakuja tupatie proof tuonyeshe ni wapi mimi ni scientist Noah unataka kuniambia nini Noah umesoma mpaka wapi Watu walikuwa naambia Noah we mpumbavu tulia wewe wacha conspiracy Noah lakini wacha nikwambie ile siku mvua ilimwagika kila mmoja wao alibebwa sasa hiyo ndio alikuwa na itano anasema Noah au kwanga unasema urongo Noah kweli Mungu alikwambia nifungulie lakini hakuna mlango ungefunguka kwa sababu Mungu akishafunga mlango hakuna mtu alie alie duniani ambaye anaweza akaufungua Biblia inatuambia jinsi ilivyokuwa wakati wa nuhu itakuwa hivyo hivyo Yesu akikuja na watu wataki kusikia ukweli kwa sababu walipenda raha watu walipenda ma- maisha yao sana watu walipenda mambo yao sana na biblia inatuambia wakati unakuja watu hata wapenda ukweli ila watapenda mambo yao wengi watapenda kula rushwa kudanganya kuiba kufanya yale mambo yote ambayo yako kwa roho zao watu watapenda hizo vitu sana watu watakuwa hawasikizi wazazi wao wanapenda wizi wanapenda kudanganya wanapenda kui, ku, ku, kupigana watu watakuwa wanapenda tabia zote mbovu biblia imetuambia saa hizi unaona maisha yamegeuka wanaume wanalala na wanaume wanawake wanalala na wanawake mavitu mbovu ambavyo zinamkosea Mungu unamkosea Mungu vibaya na Biblia inatuambia waendelea kuwa vile uko wakati wa hukumu ukifika utakumbuka haya maneno na watu wengine unafikiri kuwa atafika mbinguni kwa sababu ya dini yao eti dini itakufikisha mbinguni kuna watu wanajidanganya sana na dini eti mimi dini yangu inaniambia nitaenda mbinguni nikifaa mazuri yangu yakipita mabaya Mazuri yangu yakipita mabaya. Nikuulize, utajua vipi mazuri yako yamepita mabaya? Utapima vipi? 
Unamaliza kuomba unaenda kusizi. Unamaliza kuomba unaenda mambo yako machafu machafu. Eti unajiambia oh mimi kidogo nimeomba. Najua Mungu ataangalia yale maombi niliomba. Hata nikwambie utaenda kuzimu. Biblia inatuambia kuna namna yoyote utaenda mbinguni isipokuwa Yesu Kristo. Utamkana leo, utamkana kesho lakini siku ya kiyama inakuja. Watu wengi watashtuka sana na kuna kitu kibaya kama kuketi chini siku ya kiyama unakumbuka sauti yangu vile nilikuwa nakuongelesha unasikia kuna ule jamaa alikuja kutuhubiria lakini nilikuwa naona nikiwa mimi niko mwerevu sana nilikuwa mwerevu sana wakati huo ni kama vile unaona watu wakiwa bado wako umri mchanga wako na wako na nguvu sana za kurukaruka lakini wakati unafika wanazeeka hawezi ruka tena angalia babako angalia nyanya yako unaona vile haruki tena nguvu zimewaishia kuna wakati unafika nguvu za kuishi hii dunia zitakuwa zimekuishia je wewe utakumbuka ulikuwa unatoka disco moja kwenda disco nyingine ulikuwa wendo mkubwa wa raha wendo ulikuwa chairman Ukiingia mahali watu wanakuita chairman, chairman ameingia. Wacha nikwambie chairman wako utaisha tu. Kwa sababu Biblia inatuambia kuwa mtu yote ambaye hata mkubali Yesu Kristo ataelekea kuzimu. Na ni kweli, wewe unakubali ama ukubali? Wewe unaamini ama uamini? Siku ya kiyama inakuja na Yesu Kristo kama utamwamini ni shida yako. Tulisha kuambia Mungu alishatutuma tukakueleza kuwa siku inakuja na najua kwenye roho yako unasikia Mungu anakuongelesha anakuambia nyenye kweli hawa maneno ya jamaa yaongea ni kweli na Biblia inasema kama unasikia sauti ya Mungu usiikaze roho yako leo ndo siku ya kukombolewa ujui kwa nini leo tumepatana hapo unanisikia ni kwa sababu Mungu alikuplace in a good position uweze kusikia hii hii message Alijua siku hii ya leo utakuwa pale unaelekea ama nyumbani unaelekea popote unaenda wengine hapa tayari watu wanaenda mambo mengi kuna wale wanaenda nyumbani kweli kuna wale wanaenda kwa mambo yao ya uchafu uchafu ni kweli ni sawa tuko duniani lakini je nikulize umeokolewa ulishaamini Mungu kwa sababu bila kuamini Mungu hawezi kuombolewa na je utamwamini 